हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आईबीपीएस के अंडर जो आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर के अंडर 4300 प्लस वैकेंसी हैं डिक्लेयर हुई थी जो कि हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था तो फाइनली जो आपकी आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर 4300 प्लस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे आई की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिवेट हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियरली देख पा रहे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म को कंप्लीट तरीके से कैसे आपको फिलअप करना है तो जो कैंडिडेट यहाँ पे आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर के अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं उनकी केवल ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में उन्होंने की होनी चाहिए और आपका एज का प्लस एजुकेशन का और आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ये डिटेल में जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो हमने पहले से वीडियो में डिस्कस कर रखी है जब आपकी आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर 2019 की 4300 प्लस वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रेंड से डिक्लेयर हुई थी तो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप वहां पे अच्छे तरीके से फ्रेंड्स समझ लेंगे कि आपका वहां पे कम से कम कितनी एज होनी चाहिए इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कब तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर के अंडर आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ये आप वहां पे उस वीडियो में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स समझ लेंगे उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा आप वहां पे उस लिंक पे जाने के बाद अच्छे तरीके से ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले वहां पे समझ लेंगे तो फ्रेंड चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है शुरू से लेके लास्ट तक तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा आपको उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करना है आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे होम पेज में डायरेक्टली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर तो आपको यहाँ पे इस लिंक पे प्रेस कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा तो यहाँ पे ये यह कह रहा है कि योर डिवाइस इज नॉट अलाउड टू असेस दिस पेज तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेंगे अगर आप इसको फोन से फ्रेंड से प्रोसीड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे सात अगस्त 2019 को अभी अभी इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है और आपका ट्वेंटी अगस्त टू को लास्ट डेट रहेगी यहाँ पे इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो जिन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में उन्होंने की हो, की हुई है तो वो इसके अंडर फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उस वीडियो में फ्रेंड्स समझ लेंगे तो फ्रेंड्स ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जब आप यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कर देंगे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं Your device is not allowed to assess this page. तो बार बार अगर आप इसका मोबाइल से फॉर्म को फिलअप करेंगे तो बार बार आपको यही एरर आपके मोबाइल में आता रहेगा जिससे वजह से आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम फ्रेंड्स प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे मैं आपको एक सुजेशन दूंगा कि इसके ऑनलाइन फॉर्म को आप अपने लैपटॉप से फिलअप करेंगे अगर आपके पास लैपटॉप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है आपके पास फोन ही है इसका ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कंटेक्ट कर सकते हैं मैं आपको वहां पे विद इन सेकेंड्स में रिप्लाई करूंगा और आपके प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं नेक्स्ट प्रोसेस आपकी क्या रहेगी इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो जब आप यहां पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं तो यहां पे आपके पास ऐसी यहां पे न्यू विंडो ओपन होके आ जाएगी तो यहां पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टोटल आपके यहाँ पे छह सेक्शन है छह सेक्शन के अंडर आपको अलग अलग सेक्शन के अंडर यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स को फिलअप करना है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं जो कि आपको अपने यहाँ पे अपलोड भी करने पड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर का आपका जो साइज इन्होंने मांगा है फोटो का साइज आपका 20 से लेके 50 के बी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज आपका यहाँ पे 10 और 20 के बी के बीच में फ्रेंड्स 
होना चाहिए तो फोटो और सिग्नेचर को आप कैसे रिसर्च करेंगे वो हमने पहले से वीडियो में डिस्कस कर रखा है फोन से ही आप अपने फोटो और सिग्नेचर को अच्छे तरीके से फ्रेंड्स रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे हमने जो वीडियो में फोटो और सिग्नेचर को रिसर्च करके अपलोड किया हुआ है वो यहाँ पे फोन से ही किया हुआ है उसके बाद जब आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना थर्म इंप्रेशन और हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन को भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी आपको यहाँ पे इंप्रेशन व्हाइट पेज में अच्छे तरीके से और उसको क्लिक करके अच्छे तरीके से आपने उसका साइज जो है ट्वेंटी से लेकर फिफ्टी के तक बनाना जैसे आप साइन बनाओगे ऐसे ही आप यहां पे अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन फ्रेंड्स बना सकते हो उसके बाद आपको यहां पे हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन आपको अपने हाथ से लिखना है कैपिटल लेटर में आप नहीं लिखेंगे जैसे आपकी राइटिंग है ऐसे आपको वहां पे दो लाइनों में लिखना है और उसको अच्छे तरीके से वहां पे व्हाइट पेज पे लिखने के बाद आप उसको कर देंगे वहां पे अपलोड और उसका आपका साइज यहां पे 50 और 100 के बी के बीच में फ्रेंड्स होना चाहिए ये चार डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे कंप्लीट इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम अपलोड करने हैं कितना साइज होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया और कैसे इनको रिसाइज करना है वो आप वहां पे वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स आपके अब तैयार हो चुके हैं अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना शुरू कर देना तो फैन सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम में अपना कैपिटल नेम यहाँ पे लिखना है कैपिटल लेटर्स में जो आपका मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है उसके बाद अगर आपका मिडल नेम है तो यहाँ पे डालेंगे नहीं है तो आप यहाँ पे अपना डायरेक्टली लास्ट नेम और दोनों नेम्स को आप यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नेम को कंफर्म कर देंगे तो यहाँ पे उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और मेल आई डी यहाँ पर डाली है मेल आई आप यहाँ पर अपनी ध्यान से डालेंगे क्योंकि जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड रहेगा वो डायरेक्टली आपके मोबाइल नंबर और आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको रिसीव हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल सही से डालनी है और उसके बाद मेल आईडी आप यहाँ पे सही से डाल के यहाँ पे सिक्योरिटी कोड सही से डालने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स हमने यहाँ पे फिलअप हो चुके हैं यहाँ पे अब आपको फ्रेंड्स कर देना है सेव एंड नेक्स्ट अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक करने के बाद तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अब आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है जो कि आपका यहाँ पे विजिबल है और पासवर्ड भी आपको यहाँ पे मिल चुका है अगर अब भी आपका यहाँ पे फॉर्म बंद हो जाता है या फिर नेटवर्क की वजह से कुछ भी एरर आ जाता है तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है जब हमने वहां पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था तो उसके नीचे आपको वहां पे लॉग इन डिटेल्स थी वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है उसके बाद आपका जो फॉर्म जो आधार आ गया था उसको आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका और पासवर्ड भी मिल चुका है इसका स्क्रीन आप अपने पास ले लेंगे और मेल आई पे भी आपको रिसीव हो जाएगा तो अब आपको यहाँ पे अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है कितना साइज उसका होना चाहिए और कैसे आपको रिसाइज करना है वो मैंने आपको बता दिया है तो यहां पे अपने फोटो और सिग्नेचर पहले से रिसाइज कर रखे हैं मैं डायरेक्टली इनको यहां पे अपलोड कर दे रहा हूं फोन से फ्रेंड्स ये दोनों फोटो और सिग्नेचर रिसाइज किए हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं यहाँ पे आप सिमिलरली इनको अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट एक बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे सिग्नेचर आपके यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए जैसे आप यूजअली अपने सिग्नेचर करते हो वैसे ही आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से रिसाइज करने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद अब आपकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं जिसमें आपको अपनी मदर फादर से रिलेटेड डिटेल्स डाली हैं और अपनी कैटेगरी यहाँ पे चूज करनी है और यहाँ पे अगर आप एग्जाम जो देने के लिए जाएंगे उसमें आप अगर आप कंपेंसेशन टाइम अलाउ करना चाहते हैं यानी कि जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे एक घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे केवल दिव्यांग कैंडिडेट हो अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं और उनकी उनकी डिसेबिलिटी 40 परसेंट से अब है केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर कंपेंसेटरी टाइम मिलेगा तो जर्नल वाले कैटेगरी अपनी यहाँ पर जर्नल कैटेगरी चूज करेंगे और जो स्टूडेंट से रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर ओ या फिर एस सी तो वो यहाँ पर अपनी कैटेगरी गिरी को अच्छे तरीके से यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद अगर आप यहां पे दिव्यांग कैंडिडेट और अगर आपकी डिसेबिलिटी 40 परसेंट है तो आप यहां पे यस yes करेंगे अदरवाइज आप सारे ऑप्शन यहां पे नहीं कर देंगे आपके अकॉर्डिंग जो यहां पे रहेंगे तो सारे इन फिर यहां पे हमने ऑप्शन चुन लिए हैं यहां पर आप देख सकते हैं सिमिलरली आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर अपने ऑप्शन को चूज कर लेंगे अगर आप यहाँ पे टाइम चाहते हैं या
नो कर देंगे उसके बाद यहां पे पूछ रहा है सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस के अंडर कंडक्ट होगा वो आप कौन सी स्टेट में देना चाहेंगे तो यहां पे जो आपकी यहां पे स्टेट रहेगी उसके रिगार्डिंग आपकी यहां पे सेंटर आ जाएंगे आपको यहां पे सेंटर चूज करना है प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए उसके बाद यहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ हो सारी डिटेल्स यहां पे फिल अप करने के बाद अपनी मदर फादर की डिटेल्स और अपना यहां पे एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस और यहां पे जहां पे आपका परमानेंट एड्रेस है दोनों आप यहां पे एड्रेस डालेंगे और उसके बाद जो आपका जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए आप कौन सा अपना एड्रेस देना जाएंगे परमानेंट या फिर जब जहां पे आप अभी रह रहे हो तो यहां पे हमने कम्युनिकेशन एड्रेस दिया है जहां पे आप अभी रह रहे हो जहां से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है तो यहां पे आप देख सकते हैं 600 हंड्रेड यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहेगी जो आपको देनी पड़ेगी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए और जो स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एस सी कैंडिडेट्स उनको यहाँ पे केवल सौ रुपया ही देना है इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप यहाँ पे सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको फिलअप करनी है अपनी एजुकेशनल डिटेल्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल आपकी ग्रेजुएशन किसे भी डिसिप्लिन में इन्होंने मांगी गई थी आपने बी ए कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में की हुई है तो आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपकी ग्रेजुएशन 28 अगस्त 2019 तक कंप्लीट होनी चाहिए आपका रिजल्ट इससे यानी कि इन डेट्स तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए जो कि हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स से डिस्कस किया था तो यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स ग्रेजुएशन में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री में आपको सेलेक्ट करनी कौन सी डिग्री आपने कर रखी है तो यहाँ पे आपने फिलअप किए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री आपने जो भी डिग्री कर रखी है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे बी टेक बी और किस स्ट्रीम में कर रखी है आर्ट्स में की है साइंस में किया फिर इंजीनियरिंग में की हुई है वो आप यहाँ पे डालेंगे और डेट ऑफ पासिंग आपकी डेट ऑफ पासिंग 28 अगस्त 2019 तक या फिर उससे पहले होनी चाहिए और कितने मार्क्स आपने स्कोर किए वो आप यहाँ पे डालेंगे और कौन सी क्लास में किए फर्स्ट या किंग या फिर थर्ड क्लास में वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे उसके बाद ये पूछा कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम में आपको ऑपरेटिंग एंड उसको चलाने का नॉलेज आता है तो यहाँ पे अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे ठीक है दे देंगे अगर डिप्लोमा है ठीक है अगर डिग्री अगर आपने कर रखी है जैसे कि बी टेक इन सी कर रखी होती है कैंडिडेट्स ने तो यहाँ पे वो अपनी डिग्री चूज कर सकते हैं उनके पास डिग्री कंप्यूटर की है उसके बाद यहाँ पे पूछा कि डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज आपको कंप्यूटर नॉलेज की कौन सी डिटेल्स के बारे में पता है आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आती है या फिर कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग को चूज करना है जो कैंडिडेट यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी एस सी और माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं केवल यहाँ पे उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग रहेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ ये यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे इसकी पीईटी नहीं लगेगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से यस या फिर नो कर सकते हैं आपके लिए ये वाला ऑप्शन ओपन होगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपके लिए ऑप्शनल होगी आप लगा भी सकते हैं रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स और नहीं भी लगा सकते ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा उसके बाद आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं तो यहाँ पे आप दे देंगे अपनी रीजनल लैंग्वेज हिंदी तो सभी को आती है और आप यहाँ पे ये भी बता देंगे कि आपको रीड करना आती है राइट करना आती है फिर आप सिर्फ बोल सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर सकते हो उसके बाद आप यहाँ पे कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपने प्रेफरेंसेस फिलअप करिए यहाँ पे आप नेम ऑफ द बैंक देख सकते हो बैंकों के नाम यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस देनी है तो यहाँ पे बॉक्स में आपको टिक करनी है जैसे कि पहले नंबर अगर आप कैनरा बैंक को देते हो तो पहले नंबर आप कैनरा बैंक को टिक करोगे सबसे पहला ऑर्डर उसका यहाँ पे बैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस में चढ़ जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रेफरेंसेस फिलअप कर ली है पहले नंबर पर हमने टिक की थी पंजाब नेशनल बैंक के तो सबसे पहली प्रेफरेंस उसको मिली है सिमिलरली आपको भी अपनी प्रेफरेंसेस को ऐसे ही फ्रेंड्स फिलअप करना है तो सारी प्रेफरेंसेस को फिलअप करने के बाद एक बार क्रॉस चेक करके आपको यहां पे कर देना है सेव एंड नेक्स्ट तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपने जो फॉर्म को फिलअप उसका प्रीव्यू कंप्लीट अब आपके पास आ चुका है जब आप यहां पे सेव एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो आपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप किया है वो कंप्लीट आपके पास यहाँ पे आ चुका है अब आपको यहाँ पे अपना फोटो को कंफर्म
तो यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लिया है हम यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देते हैं फाइनल सबमिट करने के बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे छह सौ रुपए फीस जो है वो देनी है लेकिन अब आपको यहाँ पे अपना हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन और थम इंप्रेशन को यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट थम इंप्रेशन और हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन पहले से यहाँ पे हमने रिसर्च करके अपलोड कर दी है आप वहां पे देखने के बाद उसको अच्छे तरीके से रिसर्च करके फोन से आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च कर सकते हो हमने यहाँ पे फोन से रिसर्च करके यहाँ पे अपलोड कर दिया और प्रीव्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपने अपलोड किया उसका प्रीव्यू आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद सिक्योरिटी कोड अच्छे से डालने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद पूछ रहे कि आर यू श्योर द डाटा एंटर इज करेक्ट आपने जो डाटा यहाँ पे डाला है वो सही है और अब आपका कोई भी यहाँ पे एडिट जो है वो नहीं होगा अब आपकी लास्ट यहाँ पे बच जाता है पेमेंट अब आपको यहाँ पे अपनी पेमेंट करनी है जो कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए छह फीस रहेगी इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो जब आप यहाँ पे सेवन नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे बैंक की साइट पे आके ले जाएगा आप यहाँ पे किसी भी मोड से अपनी पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट डेबिट या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू जो भी आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है उससे आप अपनी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो कैसे आपको अपनी पेमेंट करनी है यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना है जो भी बैंक का अकाउंट आप यूज करते हैं उसका कार्ड होगा आपके पास कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डालेंगे एक्सपायरी डेट यहाँ पे डालेंगे मंथ और ईयर दोनों और सी भी आपको कोड यहाँ पे कार्ड के बैक साइड पे मिल जाएगा और कार्ड होल्डर नेम आप यहाँ पे डालने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओ आएगा ओ आप यहाँ पे डालेंगे और ओ डालने के बाद आपके डायरेक्टली यहाँ पे जो पेमेंट है वो फ्रेंस सक्सेसफुली हो जाएगी और उसके बाद आप फाइनली इसका जो प्रिंट है वो वहाँ पे लॉग करने के बाद वहाँ से अपने फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट प्रोसेस रहेगी ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो कि आपका आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर 4300 प्लस वैकेंसी के लिए फ्रेंड्स रहेगा तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट यहां पे डिस्कस कर लिया है कि इसके ऑनलाइन फॉर्म को शुरू से लेके लास्ट तक प्रिंट तक कैसे यहाँ पे फिल करना है कंप्लीट फीस को कैसे पे करना है फोटो और सिग्नेचर और बाकी रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स को कैसे रिसर्च करना है फोन से और कैसे उनको अपलोड करना है कंप्लीट प्रोसेसेस हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स डिस्कस कर ली हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको यहां पे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर फोटो सिग्नेचर या फिर हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन या फिर लेफ्ट हैंड थम इंप्रेशन आपसे नहीं हो रहा तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैं आपको फिर भी वहां पर जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो के साथ अपडेट रहें फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स